بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أمرام فرسلام صلاة الأصول إكيد أبتي ببناء أنشاء صلاة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تني جاكن دعوات ترك شروع كرين تاكن छोटो छोटो चिठी लिखते हैं विभिन्न जगह थे छोटो छोटो बड़ों बाग कथा वाले मनुष्य पढ़े ना मनुष्य जब वो नेखन फेसबुक का अपना रात छोटा एक तर दिनी दें एकुम अथवा व्हाट्सएप एक तर दिनी दें एकुम तीन छोटो छोटो चिठी लेके लेके पढ़े थे तो इसलिए न तीनी कवर जो तीन टी प्रश्न करा हो � एक तीन टी प्रश्न ही तीनी आलोचना करें सुने किताबो किंतु इर आगे आरो तीन टी तीन टी साठी विशाल साकरें सुने साठी या तीन टी साठी विशाल साकरें सुने लो साठी दश दश तीन तेर इर को मालूचना करें सुने मतलब सारे तीन शात साठी दश टाल सुने सुने तो एक बार प्रथम है हमरा चार्टी जिनी शालोचना करें सुने ठीक ना जे एक तो चे ईमान, एक तो चामुल साले, एक तो चे सबर, दावा, एक तो चे सब। ये चाटी दिनी जे जाता है जो तो पालन कर बे शफल काम होते पालन। शफल काम हो आर जन्नो, ये चाटी होच्छे मौलिक नीति, जे कुनो मनुष्य रे इधर कर। तो अस के अम्र आलसना कर बो, जे व्यक्ति निजे के ईमानदार दाबी करे, तार जन्नो प्रथम जिता पड़े सिया तक कौन? शिड़ा होते शफलता की लाभ करते हैं। इटा शफलता की बात लाभ करा जाए। इटा नहीं चाटी दिन शब्द आलसना करते हैं। दुनियार बुके, दुनिया वो आखरा ते को शफल होते होले। जिता अपरा मॉनिकोर से इटा शफलता की सुना। दुनिया जे ऐतो टाकार मालिक होवा, ऐतो गाइड मालिक होवा, � इल्ल लदीना आमनु आमलु सालिहात और तव साबिल हक्की और तव साबिल सब चट्टी दिस लगती ऐ शॉपलोतर में जो प्रथम धाप होती है इल्ल लदीना आमन ईमान आना और आम्रा कतो पौरवगुल चालसना करें सी ईमान आना और मूल होती है आयल तो फायलम अन्ना हुला आयल है इल्ला एलिम सारा ईमान दाबी करा भुआ छोमुश्चा होती है � रोकना जानी ना शर्तों जानी ना लाइले इल्ल अल्लाह से की जन्नत बोलती है औरतों की इटो जानी ना बुझी ना किसी अतो चो शफलता प्रथम जे शर्तों शीत ऐ होती है जो लाइले इल्ल अल्लाह इटा जाना औरतों जाना ईमान टा शरीक भाव जाना इजन्नो शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल्लाह ब्राह्मणुल्लाह इश अरे ईमान जो दिश शुद्ध होते हैं, ताले तो माके तीन तीन दिनिश लगते हैं। एक नंबर होते हैं, रुबोबी अब उलोहिया शंप, रुबोबी अशंप पर जानते होंगे, तृतीयों, उलोहिया शंप पर जानते होंगे, तृतीयों होते हैं, ये द्वितीयार दाबी, काफिर जत्थे के निजे के शंपुलनों पर मुब्बी मुक्त घोषणा इन्हीं वज्जा तो वज्जे लेजी पतरस समावात वालर्द हनीफाओ वमा अनमिल मुश्किल इन्हीं बेरी उम्मी में तुष्टिको इल्ल लजी पतरानी फाइन्ना यहदी फाइन्ना हुसैन यहदी इन्हने इन्हना बोरा उम्मी में तुष्टिको विभिन्न कुराने करी विभिन्न जायगा थे इब्राहीम अलैहिस्सलातु अस्सलाम वही बुझ जनता हनी ब काफ़ी दिल्ली के निजी के भी मुक्त कुशल नहीं हुए सर। या काओ में इन्हीं बरी हुई में तुष्ट को हे काओ आमित तुम्हारे दिल्ली के भी मुक्त और बहुत से इज़ुन नो अपना ईमान शुद्ध होते होले किसी रूपर ईमान अंत्य हो बेटा जब वो जानते हो भी शादी साथे प्रथम काज होते हैं अल्लाह के रब बनते हो अल्लाह के रब � रब्बा ना अमरा के शहज़े बोले पहले 
যে আল্লাহ আমার রব বাস মেনে ফেললাম হয়ে গেল যথেষ্ট না জিনিসটা রব অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তালা আমাকে আমার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবেন তিনিই মেটাবেন নাহলে তিনি রব হতেন না আল্লাহ জি খালা কানি ওয়াহিন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি আমাকে জীবন দিবেন তিনি মৃত্যু দেন হ্যাঁ এবং আমাকে পথ দেখান যে অসুস্থ হলে তিনি আমাকে সুস্থ করেন এর অর্থ হচ্ছে রবীয়তের যে দাবি এটা অর্থ সহ বুঝে নিতে হবে আপনাকে রব কি জিনিস রব অর্থ কখনো ইলা নয় আর ইলা অর্থ রব নয় যেটা ভিন্ন জিনিস বুঝতে পারছেন রব অর্থ আল্লাহ তালাকে তার কর্মকাণ্ডে একক ঘোষণা করা আর ইলা অর্থ আপনার কর্মকাণ্ডে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা বুঝতে পারছেন তো রবিয়ার যেটা এটা যত বুঝতে পারবেন তত আপনার কাছে স্পষ্ট হবে রবিয়ত দাবি হচ্ছে এটা স্বীকার করা যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রিজিক দিচ্ছেন আল্লাহ মৃত্যু দিবেন আল্লাহ তালা আমার বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন আমাকে এই যে কত ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তেছে বাইরের থেকে উদ্ধার করার জন্য কেউ করবেন আল্লাহ করবেন তিনি সা কেউ করতে পারবে না এইগুলিতে আপনি স্বীকার করতেছেন তাই না এগুলির সাথে একটু বাড়াতে হবে এটা হচ্ছে যে আল্লাহ আমাকে বাহ্যিক দিকগুলি দিচ্ছেন শরীর খাবার তাই না শরীর দিচ্ছেন খাবার দিচ্ছেন আবার বিপদাপদে জিনিসপত্র ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন সুস্থতা দিচ্ছেন এগুলি তো বাহ্যিক রূপ অন্তরের জন্য অন্তরটাকে বিতর্গত দিকটাকে রূহটাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য এমনি ছেড়ে দেন নাই বরং কি করেছেন রাসুল প্রেরণ করেছেন যে এই লোকগুলো দুনিয়াতে যে আমি সৃষ্টি করেছি আল্লাহর কথা এটা আর কি এগুলিকে শুধুমাত্র খাবার দাবার দিলে যথেষ্ট না খাবার দাবার তো বাইরের জিনিস গরুও খায় ছাগলও খায় হাঁসও খায় বরং হাঁস বেশি খায় দেখে মানুষকে হাঁসের মতো খায় হাঁস বেশি খায় দেখি তো খায় তো বেশি ওরা কিন্তু হাঁসের উপর কোনো অভ্যন্তরীণ কোনো পরিশুদ্ধির জিনিস নাই আল্লাহ তালা মানুষকে যেই সৃষ্টিজীব যেই সৃষ্টিজীব আল্লাহ বেশি প্রিয় এটাকে ঠিক রাখার জন্য যোগে যোগে রাসুল পাঠিয়েছেন যদি রাসুল না পাঠাইতেন তাহলে বলতে পারতেন যে আল্লাহ আমাদেরকে এমনি ছেড়ে দিচ্ছে কিছুই আমাদের পথ দেখায় নেই তাহলে রবিবিয়তের দাবি হচ্ছে রাসুল প্রেরণ করা বুঝতে পারছেন কথাটা রবি রবিবিয়তের দাবি যেমন নিঃশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা রবিবর দাবি পানির ব্যবস্থাপনা করা আছে নাকি একটু দিয়ে নেওয়া রবিবর দাবি হচ্ছে পানির ব্যবস্থাপনা করা রবিবিয়ত দাবি হচ্ছে আলোর ব্যবস্থা করে দেয়া রবিবিয়ত দাবি হচ্ছে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেয়া রবিবিয়ত দাবি হচ্ছে সন্তান সত্যই থাকবে রবিবিয়ত দাবি বাইরের যেগুলো আছে স্বাস্থ্যের জন্য শরীরের জন্য যে দাবি আছে রবিয়তের একটা বড় দাবি হচ্ছে যে অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা তিনি করবেন এই জন্য তিনি এজন্য তিনি যোগে যোগে রসুল পাঠিয়েছেন এমনি ছেড়ে দেন নাই এই কথাটা আগে বুঝতে হবে কেন আল্লাহ তালা বলছে কি জানেন মা কাদার উল্লাহ হাক্কা কাদরি আল্লাহকে তারা সঠিক মর্যাদাবান বা সঠিক মর্যাদা জানে সঠিক সম্মান করতে জানে ইসকালু মান সাল্লাহ আল্লাহ বাসির মেনশাই যখন বলে যে আল্লাহ কোনো মানুষের উপরে কিছু নাজিল করেন নাই কারণ কেন বলছে এটা যেই ব্যক্তি আল্লাহকে মানছে সেই ব্যক্তি যদি বলে আল্লাহ রসুল পাঠান নাই এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে আপনি অবিবেচক ভাবতেছেন আল্লাহকে আপনি প্রয়োজন মনে মানে তিনি কোনো কাজ করেন না ভাবতেছেন তিনি আপনার পক্ষে কিছু করেন না ভাবতেছেন এটা হয় না তিনি রাসুলও পাঠাইছেন কিতাব নাজের করছেন কেন আমার বাহ্যিক যেমন পদ দেখানোর জন্য চোখ দিয়েছেন অন্তরের জন্য তিনি বিবেক কোরআনের বাণী দিয়েছেন হাদিসের বা নবী নবীর বাণী দিয়েছেন আমাকে সঠিকভাবে পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য নবীদেরকে দিয়ে দিয়েছেন যে এদের দেখে দেখে শিখো আপনি গরু থেকে শিখতে পারতেন না আপনি মাছ তাস থেকে শিখতে পারতেন না আপনার জন্য ঠিক মানুষ লাগতো এই জন্য রাসুল পাঠিয়েছেন এটা হচ্ছে প্রথম নীতি 
যে আল্লাহকে রব মান্নার অর্থ যেমনি ভাবে আপনি বুঝেন বাহ্যিক বাইরের দিকগুলো বুঝেন অভ্যন্তরীণ দিকটাও বুঝেন যে তিনি আপনাকে অবশ্যই রাসুল প্রেরণ করবেন রাসুল উপরে ইমান আনতে হবে তো রাসুল প্রেরণ করা কিসের দাবি তাহলে রবীয়তের দাবি রাসুল প্রেরণ করা কিসের দাবি রবীয়তের দাবি বুঝতে পারছেন তো যদি তিনি না পাঠাইতেন আপনি বলতে পারতেন যে মা জাহান আমি বেশি রুমালা নদীর আল্লাহ আপনি দুনিয়াতে পাঠাই দিয়েছেন আপনি তো গরু ছাগলটা পাঠাইছেন আমার কেন ধরবেন আমার তো কোনো লোক পাঠান নাই আমার কাছে তো কোনো রাসুল আসে নাই আমার কাছে তো কিতাব আসে নাই কিন্তু আল্লাহ তালা তিনি হাকিম তিনি বুঝেন যে আপনি কি বলবেন এই জন্য আগে থেকে বলছেন যে না আমি আল্লাহ তালা যেটা পাঠান অবশ্যই যোগ যোগে রসুল পাঠিয়েছেন কেন রবিবিহতের দাবি হচ্ছে রসুল পাঠাইতে হবে রবিবিহতের দাবি হচ্ছে কোরআন দিতে হবে কিতাব দিতে হবে কোরআন কিতাব দেয়া রাসুল পাঠানো রবিবিহতের দাবি রব হিসেবে তিনি করবে নেই তার দায়িত্ব এটা না হলে আল্লাহ তালা কি বলছে রসুলাম মুবাশিরিনা ও মন্দিরিন লি আল্লাহ আলিন্যাসুম বাদার রসুল সোহান বলে দিচ্ছেন কি রসুলাম মুবাশিরিন ও মন্দিরিন আমি পাঠাইছি আই আরসাল না রসুলাম মুবাশিরিন ও মন্দিরিন সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী রাসুল পাঠাইছি কেন লি আল্লাহ ইয়াকুন আলিন্যাস হুজ্যাতুম বাদার রসুল রাসুল প্রেরণ করার ফলে মানুষ যেন আমার উপরে দলিল প্রমাণ করতে প্রকাশ করতে না পারে কী দলিল প্রাণ রাশ করবে বলেন আল্লাহ তো আপনি তো কাউকে পাঠান নাই আমরা কেমনি শিখব কেমনে জানব আপনি তো কিতাব দেন নাই আমরা তো পড়তে পারতাম আপনি আমার ধরতে পারেন না এখন এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ওবা কুন্না মোরা দেবী না হাত না পাড়াশে রাসুল রাসুল না প্রেরণ করে কাউকে আমরা আজাব দেই না এর অর্থ হচ্ছে রাসুল প্রেরণ করা আল্লাহ তালার হ্যাকমতের দাবি তার রবীয়তের দাবি এবং এটা মানুষের জন্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথও ছিল না যে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করছি যোগ রাসুল পাঠাইছে রসুল না আসলে এই জন্য হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন একটা হাদিস শোনেন চার শ্রেণীর লোক হাসরের মাঠে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানান বলে আল্লাহ আমাদেরকে তো আপনি পাকড়া করতে পারেন না বলে কেন বলে যখন ইসলাম আসছিল আমি তখন আমার তখন হুঁশ ছিল না কারা ওরা একেবারে বৃদ্ধ যার কোনো হুঁশ নেই আরেক শ্রেণী বলবো যে আমার কাছে রসুল আসে নেই অর্থাৎ যাদের কাছে ফাত্রা একটা একটা সময় যে সময় রসুল প্রেরণ করা হয়নি অর্থাৎ কারো কেউ পায় নাই রসুল না রাসুল প্রতিনিধি কেউ পায় নাই সে দূরে কোথাও ছিল কোনো জায়গাতে ছিল যেখান থেকে রসুল কোনো আলো পায় নাই দুই শ্রেণী আরেক শ্রেণী হচ্ছে ওই সময় যারা যারা কাফেরদের বাচ্চারা মারা গেছে ওরা বলে আমি তো বড় হইতে পারিনি বড় হইলে তো আমি দেখতাম বড় হইলে তো আমি দেখতাম কি অবস্থা আরেক শ্রেণী হলো পাগল বলো তো আমি তো পাগলে ছিলাম আমার তো কোনো পা বাচ্চা পাগল বেহস যারা আছে এবং দূর যারা আছে এরকম ফাত্রার মধ্যে ছিল দূরে দূরান্ত পড়েছিল দিন থেকে কাউ পায় নাই কাউকে যেমন এমন কোনো পাহাড়ে এমন কোনো দ্বীপে ওরা দাঁড়াবে দাঁড়া বলবে যে আমাদেরকে ধরতে পারেন না আল্লাহ ইমাম তবরানি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবুল কাইব রহমতুল্লাহ তার তরিকুল হিজরা তাই হাদিসটি নিয়ে এসেছেন বিস্তারিত বর্ণনা করে আল্লাহ তারা তখন বলবেন তখন পরীক্ষা করবেন হাসরের মাঠে এমনি সে ঠিক আছে তাই তো তোমাদের এখন পরীক্ষা করা হবে পরীক্ষা অনুসারে তার জন্য আবার নতুন করে জানার জাহান বিতরণ করবে আল্লাহ তালা জানেন সবই কিন্তু তিনি তাকে দলিল প্রমাণ কায়েম করে দেখবেন ঠিক আছে তাই তো করতে বলে হ্যাঁ আমাদের কাছে কিতাব আসলে বা আমাদের আল্লাহ নির্দেশ দিলে শুনতাম আল্লাহ তখন একটা নির্দেশ দিবেন যেটা প্রতিপালন করলে জান্নাত দিবে প্রতিপালন না করলে জাহান্নাম দিবে এটা আমরা বলতে চাচ্ছি না কী নির্দেশ যা ওষুধ দেখা যাবে আল্লাহ কী দিবে বিভিন্ন বর্ণ আসছে কী পরীক্ষা করবেন কী পরীক্ষা করবেন তা আল্লাহ বলে দেন নেই আল্লাহ করলে হাল যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তা রাসুল প্রেরণ করা হচ্ছে কিসের দাবি রবীয়তের দাবি এবং যারা বলে যে রাসুল না প্রেরণ করলেও আমাদের ই মানানা ফরজ ছিল এটা কিন্তু ঠিক নয় কথাটা যেই বলে থাকুন যত লোক বড় বলুন লোকে বলুক না কেন বরং আল্লাহ তালা বলছেন ওমা কুন্ন দিবি না হাত না বাসা রাসুল রাসুল না প্রেরণ করে আমি কারো আজাব দিতাম না কারণ রবীত দাবি হচ্ছে যেভাবে বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা করেছি তোমাদের জন্য শরীরের আত্মার জন্য খোরাক হিসাবে রাসুল প্রেরণ করা এটা খুব বেশি জরুর দেখুন বরং ইমাম ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলী ইবন তাইম রহমতুল্লাহ তার একটা কিতাব আছে আন্ন বুয়াত ওই কিতাবের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন যে মানুষের বাহ্যিক খোরাকের চেয়ে তার আত্মিক খোরাকটা বেশি দরকার স্বাভাবিকভাবে খাবার পানীয়ের চেয়ে নবুয়তের দরকারটা বেশি কারণ কি খাবার পানি একদিন দুদিন না খেয়েও মানুষ থাকতে পারে বাঁচতে পারে কিন্তু নবুয়তের যে আহ্বান 
ওরা এই আল্লাহর উপর ইমানের আহ্বানটা এটা যদি কোনো আপনি পাঁচ মিনিট না থাকে আপনি কাহ কী হবেন চিরস্থায়ী জাহান নামি হয়ে যাবেন যদি আপনার অন্তর থেকে কুফুরি বের হওয়া শুরু করে পাঁচ মিনিটের জন্য অথবা দুই মিনিটের জন্য সিরিক শুরু হয়ে যায় দুই মিনিট সিরিক হয়ে যায় কি হবে জাহান নামি হয়ে যাবে কিন্তু খাবার না খেলে কি জাহান নামি হবে খাবার না খেলে কী হবে কিছু হবে না সবসময় মানুষ খায়ও না অনেকে রোজাও রাখে মাসের পর মাস দিনে তো অনেকে খাই না তাহলে দেখা গেল যে আল রব রবের রবুবিত দাবি হচ্ছে রবুবিত দাবি হচ্ছে আমরা যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম বুঝছেন তো ইমানের প্রথম কাজ হচ্ছে রবীত রবের উপর বিশ্বাস করা আর রবুবির বিশ্বাস করার প্রথম দাবি হচ্ছে রেসালকে বিশ্বাস করা যে অবশ্যই আল্লাহ তালা রাসুল প্রেরণ করবেন অবশ্যই রাসুল প্রেরণ করবেন এই জন্য আল্লাহ তালা বারবার বলছেন যে কোরআনে কারিমে যে কাফের আল্লাহকে সম্মান দিতে জানেনি কারণ রাসুল প্রেরণ করা হচ্ছে আল্লাহর দায়িত্ব তিনি সেটা করেছেন এই জন্য তিনি বারবার বলেছেন অলিকুল্লি কমিন হাত প্রত্যেক জাতির জন্য তার পক্ষ থেকে কি আছে হেদায়তকারী আল্লাহ পাঠিয়েছেন সেটা হোক রাসুল সেটা হোক নাবি অথবা নাবির প্রতিনিধি তাও যথেষ্ট সব জায়গাতে পুরো রসুল আসতে হবে ঘরে ঘরে এটা সিদ্ধ না তার প্রতিনিধি আসলেই হবে প্রতিনিধি আসলেই হবে অনেক সময় অনেক মনে করতে পারেন এটা যে আরব দেশে রাসুল আসছে আমার দেশ তো রাসুল আসেনি বলে না কথাটা কিন্তু ঠিক নয় আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলছেন অনেক রাসুল আমি পাঠিয়েছি যার কথা বলেছি অনেক রাসুল পাঠিয়ে যাদের কথা বলিনি আর নবীর সংখ্যা তো অনেক তো কোরআনে কেন উল্লেখ করেন নাই কোরআনে যদি কেন আপনাদের এদেশীয় কোনো নবী রাসুলদের কথা নামগুলি উল্লেখ করা হয়তো আপনি তখন আরব দেশের প্রথম নাজির হয়েছে না ওরা কইতো কোন দেশের কথা বলে এই লোকে কোন ভাষায় কথা বলে আর জমিউন আরবি এ আজমি কথা বলতে স্যার নবী আরবি এই জন্য ওদের যেহেতু প্রথম জিনিসটা দরকার আর নবীরা সবাই একই হয় একই দাবি নিয়ে আসে সুতরাং তারা যাদেরকে চেনে ওদের কথা বলা হয়েছে যাতে করে তাদের জন্য ইমান আনা সহজ হয় আর ইমান যদি তারা আনে সারা দিন ইমান প্রসার প্রসার লাভ করার দরকার যিনি নবী আসছেন জায়গা জায়গা তিনি তো জানাতে জানাতে চলেই যাবেন এখন দরকার কি নতুন নবীর ফের ইমান আর পুরান নবী নিয়ে কান্নাকাটি করা যায় না তো পুরান নবী কেন উল্লেখ করা হয়েছে এদের কর উল্লেখ হয়েছে ওরা যেরকম রাসুল এই নবীও তেমনি রাসুল ওমা মোহাম্মদ উল্লাহ রাসুল কদ খালত মিন কাবলিহ রসুল মোহাম্মদ তো একজন রাসুল আগেও রাসুল চলে গেছে সেই রাসুল কোথায় কোথায় গেছে ফিরিস্তে দিতে গেলে কোরআনে কারিম কয় ফেরা হইতো বুঝলেন না এত বড় শেষে করতে যে এটা কোন দেশের কি চলে আসলো আমাদের কী লাভ কোরআনে কারিম তো এরকম কথা আসবে না মৌলিক কথা এসে গেছে যে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি কিছুর কথা তোমাদের বলেছি কিছু বলিনি কিছু বলেছি কিছু বলিনি যেগুলি বলেছি এগুলি যারা চিনে কারণ আরবদের উপর হুদ সালে এগুলি আরবদের কাছাকাছি এই জন্য ওদের কথা বলে দিয়েছে দূর দূরান্তের কথা আর বলে না এখন বলার প্রয়োজন মনে করে নেই এক সময় যখন ইমান যাবে ইমানের ঢেউ যখন সবার গায়ে যাবে তখন আর পুরানটি চিন্তা করবে নব নতুন নবী যে সর্বশেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী তার কথা সবাই শুনতে বাধ্য হবে এই জন্য আল্লাহ তালা নশ্বাস নবীর কথা বলে খ্যান্ত দিয়েছেন তাহলে বোঝা গেল নবুয়ত ইমানের প্রথম দাপ হচ্ছে কি রবুবিয়তের উপর ইমান রবের উপর ইমানের একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে যে রব যেভাবে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন রিজিক দিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন দুনিয়ার প্রত্যেকটি ভালো মন্দ কি করতে হবে বিবেক দিয়েছেন তেমনিভাবে অন্তর চক্ষু অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য তাস্কিয়াত নফস করার জন্য নিজের আত্মাকে পবিত্র করানোর জন্য নবীর আসল যোগ যোগ পাঠিয়েছেন এমনি ছেড়ে দেননি এটা হচ্ছে আজকের দ্বার সে প্রথম কথা কি বলতেছে শুনেন আমরা ইনশাল্লাহ পড়লে ব্যাখ্যা করব বলতেছেন অ্যালাম যদি সত্যি তুমি জেনে থাকো যে চারটি জিনিস তোমার লাগবে সফল কাম হতে হলে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইমান আনা ইমান আনার প্রথম শর্ত কি শুনে রাখা রাহেমাক আল্লাহ আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন আন্নাহু ইয়েজিবু আলা কুল্লি মুসলিম ও মুসলিমা তাহলু মাসালা সাহাজিল মাসাইল ওয়াল আমল বিহিন্না প্রত্যেকটি মুসলিম নিজেকে দাবি করে মুসলিম এবং মুসলিমা মুসলিম পুরুষ এবং নারী তিনটি জিনিস তিনটি বিষয় জানতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে এই তিনটি জিনিস কি এক নম্বর এক নম্বর হচ্ছে আন্নাল্লাহ খালাকানা ও রাজাকানা আন্নাল্লাহ খালাকানা ও রাজাকানা আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাই না সৃষ্টি কাকে বলে জানেন এক সময় আপনার আমার কোনো অস্তিত্ব ছিল না অস্তিত্বে আনন করা আউজাদানা মিনার আদম নাস্তি থেকে অস্তিতে আনছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমিটা বলে দিয়েছেন হাল আতা আল আল ইনসান হিন মিনার দাহরিলা মানুষের কাছে কি এমন একটি সময় আসেনি যখন তার উল্লেখযোগ্য ছিল না আজ থেকে তিপ্পান্ন বছর আগে আউবকর মোহাম্মদ জাকারিয়ার কোনো অস্তিত্ব ছিল না 
কেউ আবু বকর জাকারিয়া বললে বলতো যে কি বলে করতে কই লোকটা কই তাই অস্তিত্বহীন ছিল তারপরে দুনিয়াতে অস্তিত্ব আসছে এইরকম এই জন্য বললাম যে অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব নিয়ে আসছেন যিনি তিনি আনছেন কে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব আনছেন আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা এরপর আল্লাহ তালা আমাদেরকে কীভাবে আনছেন সে বলে দিচ্ছেন কোরআনে করিম লাকাত খালাক নাল ইনসানাফি আহসানে তাকুই সবচেয়ে সুন্দর অভাবে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে মানুষের সে সুন্দর অভাব কিছু নেই যত কিছুই বলুন সুন্দর অভাবে সৃষ্টি করেছেন এই সুন্দর অভাবে সৃষ্টি করেছেন এটা প্রথম কাজ আল্লাহ তালার সৃষ্টি এখানে আল্লাহ তালা বার বলছেন কোরআনে করিমে সুরা তাবার কালাদি বিয়াদির মুলকের মধ্যে যে তুমি কি আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো খুঁত দেখতে পাও কোনো খুঁত নেই আসল আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো খুঁত নেই খুঁত কেন হয় কখনো কখনো আপনি বলতে পারেন যে আমাদের তো অনেক সময় হাত ভাঙা ল্যাংড়া হয় দুনিয়াতে আসে এগুলি পরীক্ষা করার জন্য আসে এগুলির সংখ্যা বেশি না ভালো মানুষ সংখ্যা বেশি ভালো সংখ্যা বেশি ওগুলো তো শুধু আপনাকে পরীক্ষা করে আপনি ওদিকে কীভাবে তাকান আপনার কি সুক্রিয়া আদায় হচ্ছে হচ্ছে কি হচ্ছে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তিনি এরকম কাউ অসুস্থ কাউকে দেখলে বলতেন কি বলতেন আলহামদুলিল্লাহি আফা নিমতারা কাবিহি আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন যেই বিপদে আপনাকে দিয়ে আমাকে পরীক্ষা আপনাকেও পরীক্ষা করছেন আমাকেও পরীক্ষা করছেন এটা পরীক্ষার জায়গা যে ইমানদার কটটুকু এই দিকে তাকিয়ে নিজেকে স্মরণ করে যে আমাকে আল্লাহ কত ভালো রাখছে এটা হলো কথা তাহলে লাকাত খালক নাল ইনসান আফি আহসানে তাকুই আল্লাহ তালা মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে সুন্দর অবহেবে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দিছে না আরও কিছু করেছেন ও আর রাজা কানা রিজিকও দিচ্ছে তাই না রিজিকের মধ্যে নিঃশ্বাসের রিজিকটা কত বড় আপনি চিন্তা করে দেখেন তো এখন মানুষ নাক বন্ধ করে থাকে জায়গা জায়গায় পৃথিবীর সব জায়গাতে নাক বন্ধ করে হাঁটতেছে কেন এই নিঃশ্বাস যদি সুস্থভাবে না যায় শ্বাস নালীতে কিছু একটা প্রবেশ করলে তো শেষ তাই না এই ভয় আছে সবাই চিন্তা করেন বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস আপনি পাওয়ার জন্য এখন আপনি কাপড় সোপড় দিয়ে বাঁধে রেখেছেন অথচ আপনি গত তিপ্পান্ন বছর কাপড় দিয়ে নাক বাঁধেন নাই পঞ্চাশ বছর বাঁধেন নাই চল্লিশ বছর বাঁধেন নাই এর অর্থ হচ্ছে কত বড় ন্যায় মত আল্লাহ রিজিক হিসাবে একটা রিজিক যেটা না হলে আপনি পাঁচ মিনিট বাঁচতে পারবেন পাঁচ মিনিট কয় মিনিট নিঃশ্বাস না বন্ধ থাকতে পারে হ্যাঁ দুই মিনিটের বেশি না সর্বোচ্চ আমরা ছোটোকালে পানির নিচে ডুব দিয়ে বলতাম কে কতক্ষণ থাকতে পারে এক মিনিটও না তাড়াতাড়ি গুনে ফেলতাম তাদেরকে এক মিনিট হয় এই এই নিঃশ্বাসটুকু তো কত বড় নেয় আমার চিন্তা করতে পারবেন তাহলে এক এই রিজিক আল্লাহ তালা দিচ্ছেন রিজিকের ব্যবস্থাপনা তিনি করে দিচ্ছেন যদি আপনি উপরে চাঁদে যান না চান চন চাঁদের কাছে না ওখানে যদি নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন জি না কিসের অভাব অক্সিজেনের অভাব এই অক্সিজেন তৈরি করে দিচ্ছে তিনি এমন কি বিনা না যে জিনিস বেশি দরকার ওই জিনিস তিনি না চাইতে বেশি দিয়ে দিয়েছেন সেই নিছেন নেন নাই পয়সা দিয়ে যদি কিনতে যান না দেখবেন ওই যে তারা আজকাল হাসপাতালে রোগীদেরকে কি দেয় কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দেয় দেখবেন যে কত টাকা উঠায় আমাদের ইসলামিক টিভিতে যখন আমি চাকরি করতাম চাকরি মানে প্রশ্নোত্তর দিতাম ওখানে একজন চাকরিজীবী ছিল নাম ছিল নামটা এখন মনে আসতেছে না যাক উনি একদিন এসে বলতেছে তার ভাই হাসপাতালে ছিল দুই মাস এখন অনেক টাকা আসছে যেন আমি হেল্প করি কি জন্য ওরা ওর কে লাগাইছিল কে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কী বলে এটাকে লাগাইছিল এখান থেকে তার ফিরে আসে নাই চলে গেছে কিন্তু অনেকগুলো দেনা পরিবারের উপর রেখে গেছে আড়াই মাস দুই মাস পর্যন্ত লোকটা যেই খরচটা করলো পরিবারের উপরে বুঝতে পারছেন এর আগে সারাটা জীবন কিন্তু বিনে পয়সা খাইছে কোনো সমস্যা হয়নি আল্লাহ তালা আপনাকে কত রকমের রেজিক দিছে তা আপনি চিন্তা করে পারবেন না আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমি বলতেছেন শুধু ওইটা এই রিজিক যেটা আপনি চিন্তাও করেন না আর রিজিকে তো আসেই পানি আছে কোরআনে কারিমি আল্লাহ তালা বলেছেন কুল আর অই তুমি হে নবী আপনি বলে দিন যদি তোমাদের পানি আমি ভিতরের দিকে ঢুকাইয়ে দিই কে তোমাদের স্বচ্ছ পানি খাও চিন্তা করছেন বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় এখন আটশো মিটার নিচে যাইতে হবে পানির জন্য কোনো কোনো এলাকা পাচ্ছে কিন্তু পানি কি হচ্ছে রং পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে উঠাইলেই দেখা যায় লোহার লোহার কারণে আয়রনের কারণে খাওয়া যাচ্ছে না আয়রন লাল আয়রন সাদা আয়রন বিভিন্ন ডিস্টার্ব করতেছে এর অর্থ হচ্ছে এক সময় স্বচ্ছ ছিল মানুষের হাত সেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে তাহলে আল্লাহ তালা যে রিজিক আপনাকে দিচ্ছে শুধু একটি রিজিক অনেক রকমের রিজিক দিচ্ছে যে এই দুইটা জিনিস সবচেয়ে দরকার এটা হলো পানি এবং বাতাস এটা দিচ্ছে এমনভাবে যে আপনি সেটা কল্পনা করতে পারেন না কত বেশি সেটার পরিমাণ কত বেশি
আল্লাহ তালাম এই যে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন তিনি বলে দিয়েছেন আবার কি বলেছেন যে আমি একাই তোমাদের এগুলি করি তোমরা আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমার জন্য আমার যে রিজিকের ব্যবস্থা করার জন্য না সাধারণত দুনিয়ার মানুষ কী করে কিছু একটা করলে আমার খেদমত চায় আপনি যে এটা বানাইছেন কী জন্য খেদমত করবে কিছু এমনি না আপনার ছেলেকে বড় করে তুলছেন কী জন্য বুড়ো হলে একটু রোজে রোজগার করে দেখেবে আমার দিকে আমার দিকে তাকাবে এটাই তো উদ্দেশ্য এবং অনেক মানুষেই কাউকে কিছু করে দিলে বলে তুমি আমার কিছু করে দাও প্রতি আসায় প্রতিদান চাই তো দুনিয়ার বুকে এরকম সিস্টেম আল্লাহ বলছে না মা খালাক তুল জিন্না ওয়ালিন সাহিল আলী আরবুদুন আমার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি কী জন্য শুধু আবাদত করতে তো এই আবাদত এটা নয় যে তুই আমার খাওয়াবে পরিধান করাবে এটা নয় এই আবাদত হচ্ছে কি আমার কথা শুনে চলবে মেনে চলবে এটাই শুধুমাত্র মা উরিদু মিনহু মিরিজকিন আমি রিজিক চাই না ও মা উরিদু মিনহু মাইয়ো ত্রয়মুন আমাকে খাওয়া এটাও চাই না ইন আল্লাহ রাজাক উজুল কুয়াতিল মাতিল দুইবার বলছে কেন রিজিক ব্যাপক আর খাওয়াটা হলে একটা ছোট জিনিস আমরা রিজিক বলতে কেবল খাবা বুঝি খাবার বুঝি অবিমা রাজাক না হুমিউন ফেকুন আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তারা রিজিক হিসাবে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে অনেকে রিজিক বলতে কেবল বুঝছে যে খাবারটা বুঝি না রিজিক ব্যাপক জিনিস আপনার সুস্থতা একটা রিজিক আপনার সন্তান সন্ততি একটা রিজিক রিস্ক আপনার যে অর্থনৈতিকভাবে দিচ্ছেন সম্পদ সব এটাও রিজিক জমি জমাও রিজিক খাবার তো একটা জিনিস মাত্র রিজিকের এই জন্য আল্লাহ উল্লেখ করেছেন ওমা উরি দুমিন হুমাইমু ওমা উরি দু চৈমুন আমি এটাও চাই না যে তারা আমাকে খাবার দিবে আল্লাহ তো খাবার দিবেন আপনি নাও জুবিল্লা আল্লাহ তো খায় না তিনি আমাদের মতো এরকম আমরা হচ্ছে প্যাটের কারণে আমাদের যত অন্যায়টা বাড়ি যাচ্ছে দিন দিন বেশিরভাগ মানুষের জিব্বা যে যত খাইতে না পারবে তার থেকে বেশি জমা করতে চায় যতটুকু না খেতে পারবে তার থেকে বেশি চায় আপনি কিন্তু অনেক কিছুই খেতে পারবেন না কিন্তু বেশি চান অনেক রান্না হয় দেখেই পেট ভরে যায় অনেক সময় কিন্তু জিব্বার লোভটা অনেক বেশি এটা মানুষের এভাবে বানানো হয়েছে কারণ নইলে দুনিয়া আবাদ হইতো না এটা উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ তালা এটা না হলে দুনিয়া আবাদ হইতো না কত যে আমার রিজিক আমি আর কিছু করবো না ঠিক আছে আজকে রিজিক হয়েছে এটা না আল্লাহ চান যেন আবাদ হয় দুনিয়ার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কয়টা তিনটা আমরা সবাই একটা জানি তাই না আল্লাহর আবাদত তিনে এটা ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে ইস্তেখলাফ উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া মানুষ সৃষ্টি আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান সন্ততি পরবর্তী ভরে যাওয়া দুনিয়াকে আবাদ এই এই এবার তৈরি করে রাখা মানে সন্তান সন্ততি থাকবে আপনার পরে আরেকটা থাকবে আরেকটা থাকবে আরেকটা থাকবে এই জন্য বনি আদম দিছে কেন আদম একজন হয়ে হয় না আরও হয়েছে বাড়তেছে আপনার উদ্দেশ্য দুনিয়া বনি আদম দুনিয়া বাড়া দুনিয়াতে আপনি একা একা চলে যাওয়া নয় এই জন্য বিয়ে সাজির পরামর্শ দিয়েছে সন্তানিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এটা ইস্তেখলাফ বলে ইস্তাখলাফ আকুম কোরআন সব উল্লেখ করেছে আল্লাহ বারবার এটা তিন নম্বর হচ্ছে ইস্তারমা রাখুম আবাদও চাচ্ছে আল্লাহ তালা আপনি দুনিয়াতে বসে আর কিছুই করবো না আবাদ করবো না তাহলে ক্যাত খামারে কী হবে দু ইয়া উঠে যাবে কী হয়েছে ঘাস উঠে যাবে এটা চায় না আল্লাহ তালা আবাদ চাচ্ছে আবাদ চাচ্ছে সাহাবাই কেরাম আবাদ করতেন জমি তো জুনিয়ার উদ্দেশ্য কিন্তু এখানে তিনটে আপনি বুঝতে পারছেন কি না আপনাতে আসা প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে কি এবাদত এর সাথে জড়িত আছে একক এবাদত করে না সবাইকে নিয়ে এই জন্য ইস্তেখলাফ এর সাথে জড়িত আছে এবাদত করতে গেলে কি লাগবে খাবার লাগবে এই জন্য ইস্তেমার তিনোটা একটার সাথে জড়িত তিনোটা এবাদতের সাথে জড়িত এই জন্য কোরআনে কারিমি তিনটাই আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন কোথাও বলেছে ইস্তেমার আকুম ফিহা তোমাদেরকে জমিনেকে আবাদ করতে বলা হচ্ছে কোথাও বলছে ইস্তেখলাফ আকুম তোমাদের জমিনেকে খলিফা বানাচ্ছে একটার পর একটা তোমরা সন্তান যদি হবে এটা উদ্দেশ্য একটা উদ্দেশ্য একটা কিন্তু আল্লাহ কোনটা পাবেন এবাদতটা আল্লাহর জন্য যেটা সেটা কি এবাদত তো আল্লাহর জন্য হচ্ছে এবাদত এই আবাদত তিন তার কোনো লাভ হয় না এবাদত কি হয় আপনার লাভ হয় আপনার লাভ হয় আল্লাহর উপর কোনো কিছু তার কাছে কোনো কিছু জমা হয় না তিনি বলেছেন হাদিসি কুৎসিতে ইয়া আইবা আদি হে আমার বান্দারা হাদিসি কুৎসিতে যেটা হাদিসি আবিদার রাজ বিখ্যাত হাদিস আপনার সই মুসলিমে পাবেন যে হে আমার বান্দারা যদি তোমাদের সবাই যদি কোনো একজন আগের পরে সবাই মোত্তাকি হয়ে যাও একবার সব মোত্তাকি মা জাহাদ আফি মুল কিসাইয়েন আমার রাজত্ব কোনো বাড়বে না কিছু আর সবাই যদি কোনো ফাজের ফাঁসে খুঁয়ে যাও জিন মানব আগের পরে সব আমার রাজত্ব কোনো কিছু কমবে না আল্লাহর রাজত্ব আল্লাহর কোনো লাভ এন্ড লাভ আপনার ইন্না মাই আহমার আরমাল অর্সি হালাকুম এগুলি কিছু আমল তোমাদের আমল তোমাদের জন্য জমা করে রাখবো লাভটা আমাদের তাহলে রিজিক তিনি দেন আল্লাহ তালা তিনি রিজিক দেন এই রিজিক আমাদের লাভে আমরা গ্রহণ করে থাকি ঠিক আছে কি না ঠিক আছে এটুকু বলে আমাদের ইমাম বলতেছেন তাহলে এক সাইড কিন্তু রবিবিয়তে দাবি আপনারা বুঝ
তিনি আমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেন নাই রিজিক তো তিনি দিচ্ছেন তাই না ইনাল্লাহুর রাজ্জাকুল কুয়াতিল মাতিন কিন্তু বাহ্যিকভাবে যে রিজিকের দরকার দুনিয়া দেখানোর জন্য খাওয়ার জন্য চলার জন্য বিত অভ্যন্তরীণভাবে পরিচ্ছন্ন করার জন্য পরিশুদ্ধ করার জন্য এমনি ছেড়ে দেন নাই অলামিয়া ত্রুক না হামালেন সুদা এই জন্য যে ব্যক্তি মনে করে যে আল্লাহ তালা কেউ কেউ পাঠাবেন না আল্লাহ তালা তাকে কঠিনভাবে তিরস্কার করেছেন বলেছেন আফা হাসিব তুম আন্নামা খালাক না কুম আবাসান ও আন্না কুম নেই না তোর যাও তোমরা কি মনে করেছো বেহুদা বেহুদা সৃষ্টি করেছে খেয়ে দে গরু ছাগলের মতো চলবে ইনুম ইল্লা কাল আনাম বালহুম আদল এরকম যেন না হো যদি এই ধারণা করে থাকো খুব খারাপ ধারণা করছো আল্লাহ সম্পর্কে আফা হাসিব তুম আন্নামা খালাক না কুম আবাসান ও আন্না কুম নেই না তোর যাও মনে করেছো যে এমনি সৃষ্টি করেছে আমার কাছে ফিরে আসবে না ফিরে আসতে হবে তোর এমনি সৃষ্টি করে নাই তো এমনি এই যে বেহুদা বেহুদা সৃষ্টি না করলে কী আছে একটা উদ্দেশ্য কি সেটা কি সেটা হচ্ছে আবার আল্লাহ তো এটাও বলছেন আইয়াহসাবুল ইনসান ইত্রা কাসুদা মানুষ কি মনে করি তারকে এমনি ছেড়ে দেবো আমি বেহুদা ছেড়ে দেবো কোনো হেদায়ত না দিয়ে ছেড়ে দেবো না যখনই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আদম আলাই সাল্লাতু আসসালামকে তখন কি বলেছেন জানেন মিন্নি হুদান ফমান তাবে আ হুদা ইয়া ফলা খাহ না আলাই হিমাল আমি হাসান তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাই দিলাম তো সেখানে এমনি তোমাদেরকে পাঠাচ্ছি না আমার হেদায়ত পাঠাবো যোগে যোগে হেদায়ত কোরআন দিয়ে কোরআন দিয়েছেন নবী দিয়েছেন বিভিন্ন কিতাব দিয়েছেন সহিবা দিয়েছেন এগুলি এগুলি দিয়ে পাঠাবো ফমান তাবে আ হুদায়া যদি আমার হেদায়তটা অনুসরণ করতে পারো খালাস তুমি নিশ্চিন্ত মানে আবার আবার এই জান্নাত ছেলে আসবা যে জান্নাত থেকে তোমাকে বের করে দিছি এই জান্নাত আবার নিয়ে আসবো শর্ত হচ্ছে দেখি দুনিয়ার বুকে যাই আমার হেদায়ত ধরে রাখতে পারো কিনা চিরস্থায়ী জান্নাত আবার চলে আসবা তোমাকে আনছিলাম থাকতে পারো নাই একটা একটা ভুলের কারণে এই ভুল যেন তোমরা দুনিয়ে যায় না করো কিন্তু দুনিয়া এসে আমরা আবার আমরা সেই ভুলে নিপতিত হয়ে গেছি আবার আমরা অস্বীকার করছি আল্লাহ আবার রসুল পাঠাবেন কেন আজ দুনিয়ার বুকে বেশিরভাগ মানুষ রাসুলদেরকে শত্রু মনে করে বিশ্বাস করেন কথাটা রাসুলদেরকে শত্রু নামার করলে আল্লাহ তালা যে রাসুলের মাধ্যমে যে শরীয়ত দিয়েছে শরীয়ত কি মানুষ মেনে চলতেছে আল্লাহর বিধান মানছে আল্লাহর শরীয়ত মানছে আল্লাহর শরীয়ত পরিবর্তন করার জন্য উপর থেকে নিজ পর্যন্ত সবাই যেন একমত হয়ে গেছে আল্লাহ শরীয়ত হচ্ছে নারীদেরকে পর্দার ভিতরে থাকতে হবে তাই না না বাইরে আল্লাহর শরীয়তের ভিতরে এটা আল্লাহর শরীয়ত হচ্ছে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে আল্লাহর শরীয়ত না মানার জন্য সবাই উঠে পড়ে লাগছে আল্লাহর শরীয়ত হচ্ছে সলাত আদায় করতে হবে অথচ দেখেন আল্লাহর শরীয়ত না মানার জন্য উঠে পড়ে লাগছে কেউ কেউ তো বাগার অম্বর করে চিৎকার করে বলেই দিচ্ছে যে জোর করা যাবে সালাতের জন্য জোর করা যাবে না হ্যাঁ তো কিসের জন্য জোর করা যাবে আপনার আইন আল্লাহর আইনের চেয়ে বেশি উত্তম আপনারটা মানার জন্য জোর করা যাবে কিন্তু আল্লাহর শরীয়ত মানার জন্য জোর করা যাবে না রাসুলের কথা মানার জন্য জোর করা যাবে না রাসুলদেরকে এরা প্রথম শত্রু মনে করে এই জন্য রাসুলদের কথা এরা শুনতে পারে না মুখে রাসুলের মহব্বতে কান্নাকাটিও করে দেখি হ্যাঁ মাঝে মধ্যে যশ্নে জুলুসও বের করে কিন্তু দেখবেন যে রাসুলের যেই জিনিসের উপর আমল করা দরকার সেটা তার মাথায় নাই তার মুখে নাই তার এটা আমল করতে পারবে না রাসুল যা যা বলে তার বিরোধিতে তারা ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রবর্তন করতেছে রাসুলের বিরোধিতার জন্য তাহলে এরা আসলে কি আল্লাহ তালাকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছে আপনি একটু চিন্তা করেন রবের তো রবের মধ্যে সমস্যা তাদের রবিতের মধ্যে তাদের সমস্যা হচ্ছে তারা আল্লাহকে রব হিসেবে মানতে চাচ্ছে না যদি রব মানত তাহলে রাসুলের কথা শুনতে তারা বাধ্য কারণ আল্লাহ তালা রাসুল এমনি মাসু ছেড়ে দেন না যে তুমি যা ইচ্ছা তা করে বেড়াবে দুনিয়ার বুক পাঠাচ্ছি তুমি এমনি নীতি করো এমনি বানাও এমনি বানাও এমনি বাবা হালালকে হারাম করে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো এটা বলা হয় নাই বরং হালালকে হালাল মানতে হবে হারামকে হারাম মানতে হবে হালাল হারাম এটা কার মাধ্যমে আসছে রাসুলের মাধ্যমে আসছে হালাল হারাম কিসের মাধ্যমে আসছে কিতাবের মাধ্যমে আসছে অথচ এই দুইটার আজ এত অবহেলিত হয়ে গেছে আপনার সন্তান ছোট কাল থেকে পড়ছে ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ে বিশ্বাস করেন ক্লাস ওয়ান থেকে সর্বোচ্চ লেভেল পর্যন্ত পড়ে তাকে জানানো হয় না যে আল্লাহর বিধান একটা মানলে না মানলে ইচ্ছা অবজ্ঞা করলে কাফের হয়ে যায় এটা জানানো হচ্ছে না আল্লাহর বিধান অবজ্ঞা করার কি সুযোগ আছে সামান্যতম কোনো বিধান না কাফের হয়ে যাবে এটাও তাকে জানানো হচ্ছে না ছোটো কাল থেকে এটা জানানো হওয়া দরকার যে এটা অবজ্ঞা করা যাবে না আমল না করলে গুণাগার হবে কিন্তু অবজ্ঞা করলে কাফের হয়ে যাবে পার্থিক কাছে দিনের মধ্যে মানুষ আমল করতে পারে না গুণা করছে মানলাম সলাত একটা ভর্তি দেরি হয়ে গেছে গুণা হয়েছে তাই না অথবা ধরেন কোনো নারীর দিকে তাকাইছে গুণা হয়েছে অথবা কোনো কারোর দিকে হাত বাড়াইছে গুণা হয়েছে এটা ঠিক আছে 
কিন্তু যদি মনে করেন যে এটা কিছুই না তখন কিন্তু কি কাহার হয়ে গেছে পার্থক্য অনেক বেশি কিন্তু আজ আমাদের সমাজের মধ্যে অবজ্ঞার সংখ্যাটা বেড়ে গেছে অবজ্ঞাই বেশি করে যাচ্ছে আপনি কথা বলতেই পারবেন না যেন আজকে আমি এক ইউনিভার্সিটির প্রফেসারের সাথে বসছিলাম বসে আলোচনা করতে করতে একটা বিষয় আসলো চিন্তা করলাম ওদেরকে বললাম ওনাকে বল এইটা কথা বললাম একটু বলার পর উনি খুব নিজেই খুব এক্সাইটেড হয়ে গেলেন বলতে আসলেই তো ঠিক একটা সময় ছিল আমরা সলাত না পড়লে বা কাউকে সালাম না দিলে লোকেরা বলতে অমুকে সালাম দেয় নাই দেখো খুঁজে নাও এর ফলে মিস আলোচনা হইতো এরপর দাদা দাদার মধ্যে আলোচনা হইতো এরপর বাবাদের মধ্যে আলোচনা এরপর তো উস্তাদের মধ্যে আলোচনা হইতো যে সালাম দেয় না ছেলেটা কত বেয়াত তাই না এখন হয়ে গেছে কি জানেন এখন তো গ্যাং তৈরি হচ্ছে ইয়াং গ্যাং তৈরি হচ্ছে যুবকদের গ্যাং তৈরি হচ্ছে এরা যত অন্যায় চালু করছে আপনার কোনো কথা বলতে পারেন না সমাজের যে আগে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনা ছিল এটা এখন নাই কেউ কারো কথা শোনে না সবাই তার স্বাধীন হয়ে গেছে এখন দিনের কথা তাকে অন্যায় করতেছে আপনি বলতেও পারবেন না এখানে বসে গান বাজাচ্ছে আপনি কিছু বললে আপনাকে উল্টা ধরে দিবে কবি কি এ লোক আমাদের সন্ত্রাসী এ লোক বোধ কিছু একটা তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ রসুল এখন সবচেয়ে অবহেলিত হয়ে গেছেন নাহুজুবিল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন নবী রাসুল গ এবং শ্রেষ্ঠ কিতাব বিধান হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের সেই কিতাবটি সেই নবী রাসুলদের বিধানটি আজ অবহেলিত হয়ে গেছে এখানে তাহলে আপনি আমি কি আসলেই মনে করছি যে আল্লাহ রসুল এমনি রসুলকে এমনি প্রেরণ করা হয়েছে আসলে তারা মনে করছে এমনি তারা দুনিয়াতে এমনি আসছে তারা কেন আসছে বলে এই তো বছরে একবার তাদের জন্য কি করবে মিলাদ কায়েম করবে মরে গেলে কেউ মারা গেলে মিলাদ কায়েম করাই ফেলে যেটা কোনো আল্লাহ এবং তার রসুল শিক্ষা দেননি তারা কেউ মরে দেখবেন যে এটার জন্য বড় ধরনের পত্রিকা অ্যাড দিয়ে দিবে যে এটা করবো আমরা কুলখানি অনুষ্ঠিত হবে অমুকের হ্যাঁ কুলখানি কি করতো কুল কি খাই ফেলে নাকি হ্যাঁ এটা ছোটো কুল দিয়ে খেয়ে ফেলে এখন তাহলে বোঝা গেল এগুলি হচ্ছে বিভ্রান্তি পদভ্রষ্টতা এগুলিকে দিন মনে করা হচ্ছে কারণ আল্লাহর দিনকে বোঝানো হচ্ছে না যেই দিন রাসুল নিয়ে এসেছেন যেই দিন কোরআন নিয়ে আসছে সেটাকে বোঝাতে হবে সেটা না বুঝেই অবস্থা হয়েছে কারণ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তিনি আসছেন এটা মনে রাখতে হবে আমারও যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি রাসুল পাঠিয়েছেন আমারও যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কিতাব দিয়েছেন আমি কি নাম এনে থাকতে পারি আমার পক্ষে নাম এনলে তো আমি তাকে অস্বীকার করা হলো আপনার কাছে যখন একজন মানুষ এসে বলে যে আমি হচ্ছে ওসি সাহেব আপনি বলেন তুমি কি ওসি মানি না এটা কি আপনি এমনি ছেড়ে দিবে হ্যাঁ কিছুক্ষণ পর আইন দিয়ে আপনাকে ঠিকে ডান্ডা বেড়ে করে নিয়ে যাবে বলে যে আমি কি এমনি ওসি হয়েছি আমি তো আইন দিয়ে ওসি হয়েছি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আসছে নবী রাসুল আল্লাহ তাকার পক্ষ থেকে আসছে কোরআন বিধি বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে আপনি না মেনে থাকার অর্থই হচ্ছে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হন দুনিয়াতে হয়তো আপনাকে ছাড় দিবে আল্লাহ তালা আখেরাতে আপনাকে ছাড় দিবেন না তিনি আপনাকে ঠিকই পাকড়াও করবেন আপনাকে তিনি ছাড় দিবেন না তাহলে যে ব্যক্তি মনে করে এটাই বলছে আইয়াস বল ইনসান আইয়ুত্রা কা সুদা মানুষ কি মনে করে তা এমনি ছেড়ে দেব কখনো নয় বরং তাকে আমি দুনিয়ার বুকে বিভ্রান্ত কখনো ছাড়তে পারি না প্রত্যেকটি মাস আলার উত্তর আছে ইসলাম অন্য অন্য ধর্মে কিন্তু উত্তর নাই আপনি যদি কোনো ধরেন আজকে আমরা আলোচনা করেছি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কোরআনে কিন্তু ভাইরাস সংক্রান্ত হাদিসে কিন্তু ভাইরাস সংক্রান্ত বিরে ব্যস্ত ব্যাপক নির্দেশনা আসছে মহামারী হলে কি হবে কি করতে হবে আমাদের বিস্তারিত নির্দেশনা আসছে কিন্তু আপনি অন্য কোনো ধর্ম জানতে দেখি কোনো কিতাবে এটা আসে কিনা কোনো কিতাবে আপনি খুঁজে কিছুই পাবেন না এর অর্থ হচ্ছে আমার দিন সর্বসম্পূর্ণ ওরা যখন ধর্ম ওদের ধর্মে কিছু পায় না নিজেরা অনেক কিছু বানিয়েছে বানানোর পর ওদের কিছু সেলা সামুন্ডা সারা বিশ্বে বানিয়েছে ওদেরকে দিয়ে তাদের বিশ্বটা সারা দুনিয়া সাহায্য আলু করছে অথচ আমার নিজের কাছে পরিপূর্ণ একটা দিন থাকতে আমি অন্যের জিনিস নিয়ে টানাটানি করতেছি কেন কারণ আমি নিজের দিন এখনো পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে উঠতে পারিনি আমি মনে করে এদের মধ্যে আমাদের দেশের অনেক মানুষ এরকম মনে করে যারা বুঝে না তারা তাদেরকে বুঝাতে হবে এটা অনেকে মনে করে যে এখন বোধ হয় আল্লাহর দিন অচল না উদ্বিল্লা এরকম মনে করলে সঙ্গে সঙ্গে মুশেক হয়ে যাবে কাফের হয়ে যাবে ইমানদাররা থাকতে পারবে না এই মানুষগুলো এখনো অনেকে বিশ্বাস করছে এদের সাথে আলোচনা করে দেখেন আপনি একান্তভাবে দেখবেন এই মুখ এই কথাটাই তাদের মুখ থেকে বের হবে যে আল্লাহর দিন এখন আবার কেমনে চলবে না উজবিল্লা আল্লাহর দিন সব সময়ের জন্য সর্বযুগের জন্য সর্ব জায়গার জন্য কোনো জায়গাতে অচল হবে না কারণ আল্লাহ তালা এই দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে প্রত্যেকটি জিনিস এখানে সমাধান আছে সুতরাং আল্লাহ তার রিজিক যেভাবে দিয়েছে আপনাকে হাইরান পেরেশানভাবে ছেড়ে দেন নাই রাসুল পাঠিয়ে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এটাকে সেভাবে বুঝতে হবে সুতরাং এভাবে ছেড়ে দ
ওয়ালাম ইয়াতলুক না হামালান বেহুদা ছেড়ে দেন এই দুনিয়াতে আমাদেরকে কি করেছেন বাল আরসালা ইলাইনা রাসূলান আমাদের কাছে তিনি রাসূল প্রেরণ করেছেন ঠিক কিনা আমাদের যে রাসূল প্রেরণ করেন নাই যেই কোনো কাজ এখন দুনিয়াতে করি না কেন আপনার অধিকার আছে বলা যে এটা কি রাসূল করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা যদি বলা আমি নিজ থেকে গাফুর রাহিম করলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন এই যে সাহাবায়ে کرام তারা কি আগে ঈমানদার ছিলেন নাকি ঈমান আনার পরে তারা জান্নাতি হয়েছে ঈমান আনার পরে জান্নাতি হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন কোন পাপিষ্ঠই তওবা থেকে তওবা থেকে আল্লাহ তওবা থেকে নিরাশ হওয়ার দরকার কোনো প্রয়োজন নেই হ্যাঁ দুই সময় হবে না একটা হচ্ছে যখন শেষ বড় নিঃশ্বাস চলে আসছে তখন আর কোনো তওবা কবুল হবে না আরেকটা হচ্ছে যখন পশ্চিম দিগন্ত সূর্য উঠে যাবে তখন আর কোনো তওবা কবুল হবে না আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন কোরআনে কারীমে ইয়াউমা ইয়াতি বাদু আয়াত রাব্বি লা ইয়ানফাউ নাফসান ইমানু হালাম তাকুন আমানাত মিন কাবলু ওয়া কাসাবাত ফি ইমানি আখিরা যেদিন আল্লাহর কোন নিদর্শন এসে যাবে সেদিন কোন ইমানদার আগে ঈমান আনেনি তার ঈমান আর কোনো কাজে লাগবে না সেদিন কিন্তু সবাই ঈমান আনবে কারণ কোরআনে হাদিসে আছে এটা যে পশ্চিম দিগন্ত সূর্য উঠবে ওটা দেখে সবাই ঈমান আনবে কিন্তু ঈমান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ ঈমান হচ্ছে ঈমান বিল গায়েবের নাম গায়েবের উপর দেখে না দেখে ঈমান আনার নাম তখন তো শাহাদা হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে দেখা যাওয়ার জিনিসে ঈমান হয় না গায়েবি জিনিসে ঈমান হয় বুঝতে পারছেন তো গায়েবি জিনিসে ঈমান হয় যেহেতু গায়েবি জিনিস আর বাকি নেই আপনি যখন যখন মৃত্যুর সময় আসে তখনও গায়ে বান নাই কেন জাহান নামে ফের আসা দেখে ফেলছেন তখন আপনি পালাতে চাচ্ছেন পিছনের দিকে চাচ্ছেন আপনাকে ধরতে চাচ্ছে আপনি পিছাচ্ছেন তখন বলে লাই লাই ল্লাহ পড়লাম কাজ হবে না কারণ জাহান নামের ওই আখের আত্মের খবরে চলে গেছেন তখন এই জন্য তবটা আর কবুল হচ্ছে না কারণ ইমান বিল গায়েব নাই যে ইমান বিল গায়েব যতক্ষণ আসে ততক্ষণ ইমান অনেকে চেষ্টা করে বেহুদা আল্লাহকে প্রমাণ করবো রাসুলকে প্রমাণ করা এই করো সেই করো বিভিন্ন রকম কিন্তু বেহুদা কাজ ডাকেন শুধু আল্লাহর উপর ইমান আনো যদি না আনে আখরাতে আল্লাহ দেখবে আপনি কত প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন সারাদিন প্রমাণ করলেও ও মানি না তো কী লাভ হইল যদি হ্যাঁ আপনার কাছে কোনো ভালো যুক্তি থাকে তুলে ধরতে পারেন তার কাছে আলাদা কথা কিন্তু প্রমাণ করতে দিতে পারবেন না প্রমাণ করব খারাপ জিনিস যুক্তি দিতে পারবেন প্রমাণ করা কঠিন জিনিস আমরা পারবেন না প্রমাণ কেমনি করবেন আমরা তো আল্লাহকে দেখি নেই এমনকি আমরা তো রাসুলকেও দেখি নেই কিতাব নাজিল হতেও দেখি নেই মালাইকেদের দেখি নেই কবর আজাবও দেখি নেই দেখছি কি না জান্নাত জাহান নাম দেখছি কি না দেখি নেই এই সবই তো ইমান বিল গাইবের জিনিস কেমত কায়েম হতেও দেখি নেই যা ইমান বিল গাইবের জিনিস তাকদিরের কোনো কিছুই দেখি নেই উপরে দেখা কখন লেখা হয়েছে সব ইমান বিল গাইবের জিনিস ইমান বিল গায়েব যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার পরিপূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ইমানই পূর্ণ হয়নি ইমান বিল গায়েব যদি চলে যায় তখন আপনি আর যতই ইমানের দাবি করেন না কেন আপনার ইমান কবুল করা হবে না এই জন্য কাফেররা আখড়াতে বলবে কি রব্বির জি রৌল আল্লাহ আমাকে ফেরত দাও দেখে গেলাম আর ভুল হবে না আল্লাহ বলছে কাল্লা কখনো না আর ফেরত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তোমাদেরকে এখন তুমি ইমান বিল গায়েবের সময় শেষ হয়ে গেছে দেখে গেলে তোমার আর কোনো কাজ হবে না এখন আমল করা কী লাভ একবার যদি কোনো ফেল করে ফেলে এর ফলে আবার একটু সুযোগ দেন দিবে না এরপরে নতুন জীবন শুরু করতে হবে এই জীবনে আর সুযোগ দিবে না এটা আপনার ওই এস এসসি শেষ ফেল আপনি ওইটা শেষ আল্লাহ তালার কাছে একটাই পরীক্ষার জন্য বারবার এই পরীক্ষা স্মরণ করার জন্য নবী রাসুল পাঠিয়েছেন কিতাব পাঠিয়েছেন সুতরাং আপনার জাহান নাম ছাড়া কোনো মুক্তি নাই যদি কোনো আপনি আল্লাহ তার রাসুল আলিগত না করেন হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন কুল্লু উম্মতি ইয়াদ জান্না ইল্লামান আবা আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যারা এই উম্মত বলতে কী বুঝাইছে উম্মত দাওয়া দাওয়াত উম্মত দুই প্রকার একটা হচ্ছে যেমন কাপের ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ সবই রসুলের উম্মত কিন্তু এগুলিকে বলা হয় উম্মত দাওয়া মানে দাওয়াত নিলে দাওয়াত দেওয়ার জন্য উম্মত এগুলি মানে যাদের দাওয়াত দাওয়াত পাবে ওদেরকে ডাকলে ধরেন আয়কার আয়কার নবী কোথায় পেরোয় তো জানেন এক একটা এলাকায় এক একটা গোত্রের মধ্যে যে বনি ইসরায়েলের মধ্যে নবী তো বনি ইসরায়েলরা ইমান দ্বারা আনছে তারা হচ্ছে ইমানদার আর এর বাইরে ইমান আনে না তারা উম্মত দাওয়া তারা ওদের মধ্যে থেকে রসুলের কথা শুনবে বাইরের লোকদের জন্য আরেক নবী কিন্তু আমাদের নবী সারা বিশ্বের জন্য সারা বিশ্বের যত জাতি আছে সবার জন্য তিনি কি নবী যারা ইমান আনছে তাদেরকে বলে উম্মত ইস্তেজা বা মানে উম্মত কবুল করছে ওরা উম্মত কবুল করা উম্মত লাইল্লাহ পড়া উম্মত এর বাইরে যারা ইমান আনেনি তারা তারাও উম্মত তবে তারা উম্মত কবুল করে নাই রসুলকে মানে নাই কিন্তু তারা এমন উন্মত যা কবুল করলে জানাতে প্রকাশ করবে কিন্তু আগেকার নবীদের এরকম ছিল তাদের দাবিও দায়িত্বও ছিল না এর বা
ইসমাইল আলাই সালাম একখানা নবী ইব্রাহিম আলাই সালাম আরেকখানে নবী ইসহাক আরেকখানে নবী বুঝছেন তো আবার ইয়াকুব আলাই সালামের সন্তানরা বারো জন বারো জাগাত নবী এ তোমার এই এলাকার ইনি আমার উন্মত ইনি আমার উন্মত ইনি উন্মত কিন্তু আমাদের নবী সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য জিন এনসের জন্য তিনি কি নবী এই জন্য সবাই তার উন্মত সেটা বলে উম্মত দাওয়া বলা হয় দাওয়াত দেওয়ার উন্মত এই হিসাবে রসুল বলেছেন কুল্লা উম্মতি ইয়াদুল জান্না আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করত তবে যে আমাকে অস্বীকার করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ যারা আমাকে মানবে তারা জান্নাত যাবে যারা মানবে না তারা জাহান নামে যাবে তারাও আমার উম্মত তিনি বলছেন এই উম্মত এই উম্মত তারা কিন্তু যদি কোনো না মানে উম্মত হইতে পারবে না কবুল করা অর্থাৎ তারা জান্নাত যেতে পারবে না তখন সাহাবাহ কারাম বললেন ওমান ইয়া আবাইয়া রাসুর আল্লাহ এ আল্লাহ রসুল আপনাকে আবার কে অস্বীকার করবে আপনাকে অস্বীকার করতে যাবে কে অন্য বর্ণে আসছে খা বাবা খাসিরা সে ধ্বং সে তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সে কে যে আপনার কথা শুনবে না তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন মান আত আনি দেখাল যেন না ও মান আসি ফাঁকাত আবা যে আমার আনুগত্য করবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যে আমার অবাধ্য হবে যে হান্নামে প্রবেশ যে হান্নামে যাবে সে তো আমাকে অস্বীকার করলো সে তো আমার অস্বীকার করলো কী বুঝলেন এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে রবিবুত দাবি অনুসারে রাসুল প্রেরণ করা হয়েছে এ রাসুলকে যে মানবে জান্নাতে যাবে যে মানবে না জাহান নামে যাবে রাসুলকে মানার কিভাবে মানতে হবে এটা আপনি দেখুন সাহাবাহ কেরামকে যে যখনই ইন্দামা কানা কাউল মিনিনা ইজা দৌড়ো ইল্লাহ রাসুলহি লিয়াহ কোম্বাইনাহুম আইয়া কুল সামিয়া ও তানা সাহাবাহ কেরাম দিয়ে নজির দিছে সাহাবাহ কেরাম তো ইমান আনতে হবে বলে দিয়েছেন কি বলেছেন আল্লাহ তালা দেখেন কিভাবে সাহাবা কেরাম তো ইমান আনতে বলছেন ফাইন আ মানু বি মিসলিম আমান তুম্বি তোমরা হে সাহাবিরা তোমাদের মত করে যদি কোনো এরা ইমান আনে ফাঁকা দিহ তাদের তাহলে তাদের হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে কাদেরকে কাদেরকে দেখাই দিছে সাহাবায় কেরামকে ইমান আনতে হলে ওদের মতো হইতে হবে ওদেরকে ওদের মতো হইতে হবে তো ওরা কি করতো সাহাবায় কেরাম কী করতো ইন্নামা কানা কাউল আল মুকমিন এই যা দৌড় ইল্লাহ রাসুল ইয়াহমুম্বাই নাহু সাহাবায় কেরাম যখন তাদের কাছে কোনো ইমান বিষয় বা ফয়সালার বিষয় নিজেদের মধ্যে ঘটে যাওয়া যে কোনো জিনিস ফয়সালার জন্য রসুল ডাকতেন কি করতো তারা সামের না ও আতার না শুনলাম এবং মেনে নিলাম শুনলাম এবং মেনে নিলাম ওদের মতো বলে না ইহুদিরা বলতো সামে না ও আসাই না শুনলাম এবং মানলাম না এটা বলতো না ইমানদার এটাই তারা বলবে সামে না ও আতার না আজও প্রত্যেকটি মানুষের জন্য আল্লাহর নির্দেশ আপনার জন্য আপনার সমাজপতির জন্য এমপি সাহেবের জন্য এর উপরস্থ যারা সবার জন্য নিচে যারা আছে সবার জন্য স্ত্রীর জন্য কন্যার জন্য বউয়ের জন্য সবার জন্য দাবি হচ্ছে কি একটাই সামিয়ে না ও আতার না শুনলাম এবং মানলাম এটা কি আমাদের সমাজে আসে আসলে নাহলে এত গান বাদ্য চলে কি করে এত দুনিয়াতে গুণা কিভাবে হচ্ছে যেভাবে আজ ছবির ছড়াছড়ি যাচ্ছে যেভাবে আজ মূর্তিগুলোতে উঠছে এগুলি কি সামিয়ে না ও আতার না হচ্ছে যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহাম নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে আসাদুন না সে আজাবান আল দুনিয়াতে সব এই যে গুণাগাদের মধ্যে যার বেশি আজাব হবে আখরা তার মধ্যে ওই ব্যক্তি আল মুসাউবেরুন যারা এইভাবে মূর্তি বানাচ্ছে তাদের এই গুণে গুণা কি হবে না তারা কি সামনে না আতানার ভিতরে আসলে আছে কখনো তারা তো আসলেই শুনতেছে না দিন কথা শুনতেছে না তারা ওদেরকে বুঝাতে হবে ওদেরকে বলতে হবে যে আমাদেরকে যদি সত্যি সত্যি আমরা আল্লাহর রব আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে থাকি রাসুলকে রাসুল হিসেবে মেনে তাকে মানে চলতে হবে প্রমাণ কি প্রমাণ দিচ্ছে আমাদের শেখের প্রমাণ দিয়ে বলতেছে ওয়া দলিল রাসুলকে যে মানতে হবে রাসুলকে মানতে হবে দলিল কি দলিল হচ্ছে কাউল হু তাহ আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না আরসাল না ইলাই কুম রাসুল শাহিদান আলাই কুম কামা আরসাল না ইলা ফের আউনা রাসুল নিশ্চয়ই আমরা আমরা অনুবাদ করবেন না আমি না বহু বছর নিশ্চয়ই আমরা প্রেরণ করেছি তোমাদের কাছে একজন রাসুল আল্লাহ তালা বহু বছর হিসেবে রয়াল উই বলো এটাকে একজন জিনিস বহু মহাসম্মানিত তিনি সবসময় আমরা বলে নিজের গর্জিয়াস প্রমাণ প্রমাণ করার জন্য যে আমরা তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি একজন রাসুল শাহিদান আলাইকুম তোমাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষীস্বরূপ তোমাদের কি কাজ করে সাক্ষীস্বরূপ তিনি কে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম খাতমুল মুর সালিম খাতমুল নবীন নবী রাসুলদের যিনি শেষ যার পরে আর কোনো নবী রাসুল আসবে না বুজুর্গী নবী আর সিল্লি নবী আর কিল্লি নবী নাম দিয়ে যারা কাদিয়া নিরা নাম দিয়েছে মিথ্যা কথা তারপরে আর কোনো নবী আসবে না কাদিয়া নিরা হচ্ছে এখন নিকৃষ্টতম কাফে এরা এদেরকে কখনো প্রশ্রয় দিবেন না কোথাও এদের কোনো শোনার কোনো সুযোগ নেই ইমাম আবি ইউসুফ রাহমাউল্লাহর কাছে একজন বলছিল বলছে অমুক নবুয়তের দাবি করেছে নবুয়তের দাবি করেছে 
আর একজন বলতে হলে জিজ্ঞাসা করে তার নবত প্রমাণ কি করতে এটা জিজ্ঞাসা করলে তো কাফর হয়ে যাবে আমি বুঝতে পারছেন কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাম শেষ নবী আপনি জিজ্ঞাসা করার অর্থ হচ্ছে আপনার কাছে মনে সন্দেহ আছে কোনো কথা নাই নবত দাবি করে দাবি করার অর্থ হচ্ছে কাফের সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুদণ্ড বাস কিন্তু আপনি বাস্তবায়ন করবেন রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করবে রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করবে ব্যক্তির উপর আইন প্রয়োগ করার অধিকার ইসলাম দেয় নাই ব্যক্তির উপর আইন করার কোনো ইসলাম আইন প্রয়োগ করার অধিকার দেয় কিছু জিনিস রাষ্ট্রের উপর রেখে গেছে একটি হচ্ছে হদুত এসাস জিহাদ এগুলি দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের উপরে ব্যক্তির উপর নয় ব্যক্তি সহযোগিতা করবে যখন রাষ্ট্র চাইবে আমাকে এগুলো সহযোগিতা করে সহযোগিতা করবে এর দায়িত্ব কিন্তু নিজে এগুলি বাস্তবায়ন করবেন দাবি করবেন করার জন্য যে এগুলি বাস্তবায়ন করা হোক হুদুদ কেসাস জারি করা হোক আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ হোক দাবি করতে পারবেন কিন্তু বাস্তবে নিজে করা শুরু করে দিবেন না এটা শরীয়ত বলে না কোনো দিন কেউ বলেনি এটা শুধুমাত্র যারা বুঝে না অবুজ মানুষগুলো সেটা বলে থাকে তাহলে কি করছে আল্লাহদেরকে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না আরসাল না ইলাই কুম রাসুল নিশ্চয় আমরা প্রেরণ করেছি তোমাদের কাছে রাসুল কে রাসুল মোহাম্মদ রাসুল সাল্লাহ শাহিদ আলাইকুম তিনি তোমাদের উপর সাক্ষ্য দিবেন কি সাক্ষ্য দিবেন যে তোমরা ইমান এনেছ কি করেছ এই তো কেউ কেউ এখান থেকে জোর করে বের করছে তিনি তো সাক্ষী যেহেতু দিবেন তিনি দেখতেছেন এই ফেস বানাইতে তোমার কে বলছে এই ফেস বানাইতে কেন তোমার কে বলছে সব জিনিসের তিনি সাক্ষ্য দিবেন না তিনি কি সাক্ষ্য দিবেন তিনি সাক্ষ্য দিবেন বলছে আমার উম্মতে আমি কিভাবে চিনা যাবে গোর রাম মোহাজালিন লজু অজুর চিহ্ন দেখে আমি চিনব কারণ তারা অজু করতে করতে শুভ্র হবে হাত যথেষ্ট তার সাক্ষী দেওয়ার জন্য আপনার প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছেন যে এই লোক নামাজ পড়েছে কারণ তার এগুলি সাদা হচ্ছে নামাজ পড়ে নাই সাদা নাই রসুল টানবেন না আমার নয় আমার কিন্তু সাদা হবে আমি চিনব এদেরকে আপনার জিজ্ঞাসা করছে ইয়ার আসুল আপনি কিভাবে চিনবেন আমাদেরকে বলছে তোমাদের কোনো উত্তরদিকে এরকম ভিন্ন রকম হয় চিনবে না আমিও তোমাদেরকে সেভাবে চিনে নেব বলে না যে আমি তো দেখতেছি তোদের কাজকর্ম এটা না মৃত্যুর পরে কিছুই দেখে না এই জাতীয় দলিল দেওয়া যায় নাই যারা দিচ্ছে তারা বিভ্রান্ত পদভ্রষ্ট এরা না জেনে কথাবার্তা বলছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আমাদের জন্য সাক্ষ্য দিবেন যে আমরা ইমানের সাক্ষ্য দিতে আমাদের আমলের মধ্যে প্রকাশ পাবে সেটা এমন কি তিনি বলবেন যখন যারা বেদাতি কিছু হাত সবগুলো আছে কিন্তু বেদাত করেছে হাত শুভ্রা তিনি বলবেন যে উসাই হাবি উম্মতি আমার উম্মত আমার উম্মত হাউদে কাউসারের পানি পান করতে দেয়া হবে না কেন দেয়া হবে না বেদাত করেছে গুনার কাজ করেছে রসুলের জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বেদাত করার অর্থ কি জানেন বেদাত অর্থই হচ্ছে শূন্য বিরোধী কাজ করা শূন্য বিরোধী কাজ করার অর্থ হচ্ছে রসুল নেই আমি নিজে প্রবর্তন করে দিলাম আপনি একটা জিনিস চালু করে দিলেন রসুলটা পছন্দ হলো না আপনার কথা হলো এটা এখন যখনই আপনি রসুলের হাউদের কাছে যাবেন তখন আপনার হাউস থেকে নিয়ে যাওয়া হবে অন্যদিকে তখন বলা হবে নিচ্ছেন কেন আমার আমার কেন আপনার না এগুলি আপনার হইলে আপনার কথা শুনত এগুলো অবাধ্য আপনার সত্যিকার উন্মত হইতে পারে না এগুলো নিজে নিজে বেদাত বানিয়ে চলেছে বেদাত বাণী বানিয়ে চলেছে যারা বেদাত এভাবে বানিয়ে চলবে রসুলের হাউদের কাউসারে পানি পান করতে পারবে না কারণ তার তার জিনিসে আপনি তার কাজ তো করেন নাই তার কথা তো শোনেন নাই এই জন্য রসুল কিন্তু বুঝছেন তার উম্মত কেন হাতের পায়ের চিহ্ন দেখে কিন্তু তারপরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন কিন্তু বেদাত করেছে তো রসুল জানেন না যে বেদাত করেছে এটা রসুল জানতেন না এর তো সব আমল রসুল জানেন যারা বলে এরা মিথ্যা কথা বলে না জানে কথা বলে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে সব আমল পেশ করা হয় না আপনি সলাদ পেশ সলাদ যখন সলাদ যখন হয় তখন সেটা পেশ করা সলাদ অর্থাৎ দুরুদ রসুলের ফল যখন সলাদ পাঠ করে সলাদ আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ বলেন সাল আল্লাহ সাল্লাহ আলহ মোহাম্মদ বলেন অথবা সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন তখন সেটা হাদিসে আসে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামকে আল্লাহ তার রূপ ফেরত দেন যাতে তিনি জবাব দিতে পারেন এটা হাদিসে আছে সেটা সত্য কিন্তু তাই বলে আপনার আমল পেশ করা হয় যারা দাবি করেছে এটা সত্য কথা নয় এই জাতীয় অনেকগুলো দুর্বল দলিল দিয়ে একটা সভ্যস্থায় দাঁড় করানোর সুযোগ নাই বরং এটাই রসুল্লাহ সাল্লাম সাক্ষ্য দিবেন আমাদেরকে ইমানে আমলে যে এরা আমার নমত কামা আরসাল না ইলা ফের আউনা রাসুলা যেমনিভাবে আমরা ফেরাউনের কাছে একজন রাসুল পাঠিয়েছি কাকে মুসা আলাই সাল্লাত আসলামকে পাশা ফের আউনুর রাসুলা ফেরাউন এবং তার গোষ্ঠী মুসা আলাই সাল্লাত আসলামের রেসালতকে অস্বীকার করেছে অবাধ্য অবাধ্য অবলম্বন করেছে ইমান আনেনি ফলে আমরা কি করেছি তাকে কঠিন ভাবে পাকড়াও করেছি কাকে ফেরাউন এবং তার গোষ্ঠীকে কিভাবে পক্ষে কঠিন ভাবে পাকড়াও করেছে সবাইকে ডুবে মেরেছে ডুবে মারছে না সবাইকে ডুবে মারছে এ উম্মতকে কেন আল্লাহ তালা ডুবে মারেন নাই কারণ রসুলের দোয়া রসুল বলেছেন আল্লাহ আমার উম্মতকে অবাধ্যতার কারণে একেবারে ধ্বংস করে দিবেন না 
এই দোয়ার বরকতে কিন্তু কাফেররাও বেঁচে যাচ্ছে এখন দ্বিতীয় হচ্ছে এই উম্মতকে রসুল দোয়া করেছেন আল্লাহ এই উম্মতকে কাফেরদের উপর কাফেরা যেন উম্মতের পরিপূর্ণ চড়া হইতে না পারে আল্লাহ তালা এটাও কবুল করেছেন তিন নম্বরটা কবুল করেন নাই বোঝা গেল যে নবীর কোনো কোনো দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না তিন নম্বরটা কি আল্লাহ এই উম্মতের মধ্যে হানাহানি যেন না থাকে আল্লাহ না এটা কবুল করা হলো না হানাহানি থাকবে এটা কারণ আছে এই হানাহানির মধ্যে কখনো কখনো তারা কেউ শহীদ হয়ে যাবে আল্লাহর পথে কেউ ভালো কিছু পাবে কেউ বা এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে আল্লাহ তালা এটা চেয়েছেন এটা হবে এই উম্মতের মধ্যে হয়েছে এই জন্য সাহাবাহিকরা মধ্যে হয়ে তারা অবশ্যই জান্নাতি তারপর তাদের মধ্যে এই হানাহানিটা হয়েছে আপনারা জানেন এবং জঙ্গে জামাল এবং জামালের যুদ্ধ এবং সিপিনের যুদ্ধ কিন্তু সবাই আমরা মনে করি এরা সবাই যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে যারা সাহাবি তারা সবাই এই হোয়ান আলা সুরুর মোতা কাবিলি জান্নাতে যাবে পরস্পর আবার জান্নাতে পরস্পর সামনে বসবে ঠোস গল্প রত থাকবে মাঝখান দিয়ে ভরে আমরা এর বাড়াবাড়ি করে ওদের নামে মিথ্যাচার করে আমরা জান্নাতে চলে যাব দরকার আছে ওদের নামে কথা বলা বানিয়ে বানিয়ে কথা না বলাই উচিত এদের জন্য সাহাবাহিক রামকে তাদের মর্যাদা রেখে দিতে হবে তাদের মর্যাদা রেখে দিতে হবে ফেরাউনকে ডুবে মারেছেন আল্লাহ তালা শুধু যে ডুবেছেন দুনিয়ার আজাব তা নয় কথা বলছিলাম ফেরাউনের দুনিয়ার আজাব কিন্তু হয়েছে কেন অবাধ্য হওয়ার কারণ রসুল অবাধ্য হওয়ার কারণে রসুল অবাধ্য হওয়ার কারণে দুনিয়া আজাব কি যথেষ্ট না কবরও আজাব আছে আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন আন্নার ইউরাদুন আন্নার ইউরাদুন আলিয়া গুদু ও আশিয়া তাদেরকে কবরে জাহান নামে পেশ করা হোক জাহান নামের মধ্যে তাদেরকে পেশ করা হচ্ছে কবর থেকে জাহান নামে লাইন করে দেওয়া হচ্ছে জাহান নাম থেকে আগুন আসে সকাল বিকাল তাদেরকে পোড়ায় কষ্ট দিচ্ছে সেখানে ওয়মতা কুমুসা তিন নম্বর আজাব রয়ে গেছে কেয়ামতের দিন আদখিলু আলা ফেরাউন আসাদ আল আজাব যে যারা ফেরাউন অনুসারী তাদেরকে কঠিন শাস্তিতে কঠিন শাস্তি তাদেরকে ফেলো এর অর্থ হচ্ছে ইমাম ইবনি কাসির রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আল্লাহ তালা কেন এটা উল্লেখ করলেন ফেরাউনের সাথে তুলনা কেন দিলেন অর্থাৎ হে উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লা আলাই ইসলাম তোমাদের কাছে একজন রাসুল পাঠিয়েছি যেভাবে ফেরাউন মুসার অনুসরণ না করার কারণে দুনিয়াতে শাস্তি পেয়েছে তারপরে কবরে শাস্তি পাবে পাচ্ছে তারপরে হাসারের মাঠে শাস্তি পাবে তোমরাও যদি কোন রাসুলের কথা না শোনো তবে তোমাদের দুনিয়াতে শাস্তি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু রসুল দোয়া পর দয়া পরব সে দোয়া করার কারণ সে শাস্তিটা হচ্ছে না কিন্তু কবরেও শাস্তি হবে কার কোথায় হবে আখেরাতেও কেয়ামতের মাঠেও হবে আর দুনিয়ার বুকেও কখনো কখনো হবে যখন ইমানদাররা তাদেরকে ধরতে পারবে যুদ্ধের ময়দানে সেখানে শাস্তি হবে আবার কখনো আল্লাহ ইচ্ছা করলে কখনো কখনো কাফেরদেরকে শাস্তি দেন যখন এখন সারা দুনিয়াতে শাস্তি দিচ্ছেন যখন শাস্তি না দিলেও সারা দুনিয়ার মানুষের উপর উঠে এই জন্য শাস্তিগুলো হচ্ছে কেন জানেন কারণ আল্লাহর আল্লাহ তালার রাসুলের অবাধ্য হচ্ছে মানুষ রাসুল নির্দেশনা মানছে না রবিবিয়তকে মানা হচ্ছে না রব হিসেবে আল্লাহ তালাকে তার যে দাবি সেটা পূরণ করা হচ্ছে না বলেই এই শাস্তির মধ্যে আজ উম্মতে মহামদি প্রত্যেকেই নিয়োজিত রয়েছে তাহলে উম্মতে মহামদি যারা ভালো তারাও তো নিয়োজিত হয়ে যাচ্ছে কষ্টে পড়ে যাচ্ছে এখন এই জন্য যত সফলতা সব কোথায় নবী রাসুলকে মানার মধ্যে যত যত নিষ্ফলতা কোথায় নবী রাসুলকে না মানার মাধ্যমে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন মান আমিলা সালেহান মিন দেখ কারিন উনসা ওহু আমু মিনুন ফালা নু ইয়ান্নাহু হায়াতন তৈবা যে কেউ ইমানদার হয়ে পুরুষ বা নারী ভালো কাজ করবে তাকে আমি দুনিয়ার জীবনে উত্তম জীবন দান করব উত্তম জীবনে চলতে পারবে সে ওলানা জিয়ান্নাহুম আজির আহম বেআসারিমা কানু ইয়ামালু দুনিয়ার বুকে যা পাইছে তা তো পাইছেই আখরাতে উত্তম আমলের বিনিময়ে আমরা তাদেরকে প্রদান করব আল্লাহ বলে দিয়েছেন সুতরাং একজন মানুষ সফলতা লাভ করতে হলে রাসুলের অনুসরণ ছাড়া তার দ্বিতীয় কোনো পথ নাই এই দ্বিতীয় ইমানের আনার জন্য প্রথম অংশটা হচ্ছে রবিয়ত এটি আমরা বোঝার জন্য চেয়েছি এই জন্য ইমান বিল্লাহ রাসুলহি হুয়া জেমা আর সাদি ওয়া আসলিহা ইমাম ইবনু কাই ইবন শাহ শাহ ইবনু তাইমি রহমতুল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর উপর ইমাম এবং রাসুলের উপর ইমান এটা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সফলতা এবং সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এবং পরিপূর্ণ সৌভাগ্য কোনো মানুষে সৌভাগ্যশালী হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর এবং আল্লাহ এবং তার রাসুলকে মেনে না নেবে কারণ রবুবিহিত দাবি হচ্ছে রব হিসাবে তিনি অবশ্যই রাসুল প্রেরণ করবেন আর রাসুলকে যদি না মানা হয় আল্লাহকে রব মানা হচ্ছে না আল্লাহকে রব মানা হয় না তাহলে যিনি আল্লাহকে রব মানছে না রাসুলকে মানে না তার কি যা তিনি কোনো জানাতে দিতে পারবে পারবেন না অথচ আমাদের সমাজে আজ ব্যাপকভাবে এই নাস্তিকতা বিরাজ করছে কেউ প্রকাশ করছে কেউ প্রকাশ করছে না কেউ বা ভরং ধরতেছে ভ্রং ধরতেছে সময় মতো নামাজে আসে মসজিদে আসে আর আল্লাহ বিরোধী 
কথাবার্তা শুনলে তার মন শান্তি হয় আল্লাহর পক্ষের কথা শুনলে এসে যে ব্যক্তি বলছে তার বিরুদ্ধে চড়াও হয় এটি হতে এক ধরনের মুনাফিক এটাই চালু হয়েছে কারণ আল্লাহর দিনকে আল্লাহ রসুল রসুলকে তারা ভালোবাসে নাই কোনোদিনই রসুলকে ভালোবাসে তার দিনকে বাস্তবায়নের জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তারা ব্যয় করত এবং এর জন্য গালি ওয়ান নাফিস ভালো মন্দ সবচেয়ে উত্তম জিনিসটা ভালো যাবতীয় মন্দ ত্যাগ করে মন্দ জিনিস ত্যাগ করে মন থেকে উত্তম জিনিসটা দিয়ে রসুলকে ভালোবাসত এবং সেটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করত তাহলে আমরা একটা নীতি শুনলাম আরও দুইটা মাস দুইটা বিষয় বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে রব মানলে হয় না রবটা বলে না এতক্ষণ রব মানলে কী করতে হবে কী কী জিনিস রব অভিভাত এবং কী রব মানা মাধ্যমে রসুল মানা দুই নম্বর হচ্ছে রব মানলে রসুলের কথা শুনলে দুই নম্বর এটা একটা জিনিস করতে বলে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে তার ছাড়া আর কারো এবাদত করা যাবে না এই জায়গাটুকু ইনশাল্লাহ আগামী দার্শে আমরা ব্যাখ্যা করব যে কিভাবে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে ইমান আনতে হলে দ্বিতীয় অংশ হলো একমাত্র আল্লাহর এবাদ করতে হবে বলে কীভাবে করতে হবে এবং কোনটা করলে আল্লাহর এবাদত হয়নি কি করলে আল্লাহর এবাদত হয় না এবং শিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যায় এই বিষয়টা ইনশাল্লাহ আগামী আগামী দার্শ আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে কবুল করুন আমাকে কবুল করুন এবং সুস্থ রাখুন এবং আল্লাহ তালাদের বিপদ আপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন আমিন এই ভাইরাস থেকে আমাদের সবাইকে আল্লাহ হেফাজত করুন আমাদের সন্তান সাথে হেফাজত করুন আমাদের পরিবারকে হেফাজত করুন আমাদেরকে আল্লাহ তালা দিনের জন্য কবুল করুন পাকরা দান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু